Yabancı bilimden merhaba. Bugün 5. sınıflar olarak 3 farklı deneyle karşınızdayız. Merhaba arkadaşlar. Ben 5. sınıf öğrencilerinden Simya Suymer. Bugün de ilk deney olarak iyotun süblimleşmesi ve kralaşmasını göstereceğim. Deneyimize başlamadan önce güvenliğimiz için gözlüğümüzü takıyoruz. Malzemelerimiz katı iyot, erlen mayer, ispirtacı ve içinde soğuk su bulunan deney tüpü. İlk olarak katı iyotu erlen mayerin içine döküyoruz. Erlenme yeri ispirt ocağının üstüne koyuyoruz. Ben bu sırada size e, süblimleşmenin ve kralaşmanın tanımını yapacağım. E, süblimleşme katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmeden direkt gaz hale geçmesidir. Kralaşma gaz bir maddenin ısı vererek sıvı hale geçmeden katı hale geçmesine denir. Bu arada iotumuz süblimleşmeye başladı. Gördüğünüz gibi mor e, renk oluştu erlenme yerinin içinde. Şimdi kırılaşmayı izlemek için içi soğuk su dolu deney tüpümüzü erlenme yerin üzerine koyuyoruz ve bir müddet bekliyoruz. Kontrol ediyoruz. Biraz daha beklemesi gerekiyor. Bir daha kontrol ediyoruz. Kralaşmaya başlamış ama birazcık daha bekleyeceğiz. Kralaşma oldu. Şimdi gördüğünüz gibi katı iot peçetemizin üstünde. Ve ayrıca gördüğünüz gibi burada erlenme yerin dışında kristalize olmuş katı iyotları da görüyoruz. Merhaba arkadaşlar. Ben 5. sınıf öğrencilerinden Hazal Çapışoğlu. Bugünkü deneyimizde maddelerin ayırt edici özelliklerinden biri olan kaynama noktası ile ilgili çalışacağız. Öncelikle e, e, gözlüğümü takmalıyım güvenlik için. Bu e, beherlerin birinde su, birinde alkol var. E, hangisinde ne olduğunu ben de bilmiyorum. Şimdi e, beherleri ispirt ocaklarının üstüne koyuyoruz. Şimdi biraz bekleyeceğiz. Ara ara ölçüm sonuçlarımızı yazacağız. E, evet, ölçmeye başlıyoruz. E, 27 santigrade. Evet, 26 santigrat. Evet, şimdi ikinci ölçümümüzü yapacağız. Evet, hızlı arttı. 40 santigrat. Sıcaklığı 78 santigrat derece. Ee, demek ki bu madde alkol bu madde de sunmuş. Sap maddelerin kaynama süresince sıcaklıkları sabit kalın. Merhaba ben 5. sınıf öğrencilerinden Yiğit Çelik. Bugün sizlere su döngüsünü anlatacağım. Öncelikle gerekenler e, bir Güneş, güneşi temsil eden bir masa lambası, iki su döngüsü maketi. Su döngüsü maketi maketinin içinde mavi olarak gördüğünüz yerlerde deniz ve göller bulunmakta. Yeşil ve gördüğünüz yerlerde kara parçaları bulunmakta. E, şeffaf yüzeyde atmosferi temsil etmekte. Beyaz ile gördüğünüz yerde soğuk atmosferi temsil etmekte. İçinde buzlar var. Güneşin etkisiyle buharlaşan su bulutları oluşturur. 
Bulutlar soğuk havayla çarpışınca bulutların içindeki su, bo su boğazıkları yoğuşarak yeryüzüne iner. E, yeryüzünde yağmur yeryüzündeki yağmur suları yeryüzündeki e, yeraltı suları, göl, deniz gibi yerlerde birikir ve döngü tekrar başlar. Öncü bilim adına yepyeni çalışmalarla haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça